ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളെ ക്ലാസ് നയൻ ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സിലെ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയുടെ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ പേര് നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പേർക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ അവരുടെ തെറ്റൊക്കെ തിരുത്തി അവർ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം ഇനി നമ്മുടെ മാത്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാത്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏത് തരത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ മോഡിൽ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതത് രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റുകൾ വന്നിരുന്നു ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ടോപ്പ് എയ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓരോ ടോപ്പിക്ക് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പോൾ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എണ്ണുന്ന സമയത്ത് വിരളുകൾ നനക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗവുമായിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് ആണോ എന്നൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊഹസീവ് ഫോഴ്സും അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് കൊഹസീ ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊഹസീ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് സെയിം ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെയാണ് കൊഹസീ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരുന്നു അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോട്ടും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഈ അട്രാക്ഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുക നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും ആൻസർ അറിയാവുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാത്തവരുണ്ടാവും അവരെന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ മാക്സിമം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓരോ ചാപ്റ്ററും പഠിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഏത് മോളിക്യൂൾ അതായത് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഏത് ടൈപ്പ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സർഫസ് ടെൻഷന് കാരണം നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്നാണ് ആ പോർഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സർഫസ് ടെൻഷന് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു പാട്ട് ന
ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഈർക്കെണ്ണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൻസില് ഇതെല്ലാം വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം അതായത് പറ്റി പിടിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് കാരണം അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈർക്കെണ്ണിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെൻസിലോ എന്താണോ അതും ആ ഒരു ഇതും തമ്മിൽ എന്താണ് വാട്ടർ മോളിക്കുളും തമ്മിൽ ഒരു അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പെൻസിലിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈർക്കെണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു അയേൺ ബ്ലോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അയേൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ടു നൂട്ടൻ ആണ് അപ്പോൾ അയൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയറിലുള്ള വെയ്റ്റ് ആണ് ടു നൂട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലിക്വിഡ്സിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ അയൺ ബ്ലോക്കിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെയ്റ്റും കൂടി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അയൺ ബ്ലോക്ക് ഏതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതായത് എവിടെ ഏത് ലിക്വിഡിലാണ് അയൺ ബ്ലോക്കിന് കൂടുതൽ ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ലെസ് ഡെൻസിറ്റി ഏത് ലിക്വിഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബോയൻസി ലിക്വ ഡെൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോയൻസി എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലെസ് ഡെൻസിറ്റി എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ ഏലാണ് ലെസ് ഡെൻസിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് കുറവ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ബോയൻസി കൂടും ഇനി ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ ബോയൻസിയും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതിലെന്താണെന്ന് നോക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എയറിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റനാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓവർ ഫ്ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വാട്ടറിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോയൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതിൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഫ് അനദർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സെയിം വെയ്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ വാട്ട് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് സെയിം വെയ്റ്റിലുള്ളത് വാട്ടറിൽ ഫ്ലോട്ട് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും ബോയൻസി എത്രയായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടറും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് പറയാം അതായത് നമുക്ക് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എയറിലുള്ള വെയ്റ്റിൽ നിന്ന് ഓവർ ഫ്ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ കിട്ടുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ബോഡി ഫ്ലോട്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് ആ വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ നൂറ്റിനായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതേ വെയ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവനെ ബോഡി ഫ്ലോട്ട് ഓൺ ലിക്വിഡ് ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബോഡി ഇൻ എയർ ഈക്വൽ ടു ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ബോയൻസി ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഫ്ലോ ഫ്ലോട്ടേഷൻ ലോ ഫ്ലോട്ടേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു
ടെൻ എന്ന് എഴുതി കൂടെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ബിനെ നമുക്ക് എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഏരിയ ഓഫ് എന് എ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് വേറൊരു ഡാറ്റ തന്നത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു എയുടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഫ് ടു ബൈ എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എ ടു ബൈ എ വൺ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ബി എ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ആ ബി എ എഫ് ബി ബൈ എഫ് എ ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ എ എ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എഫ് ബി ബൈ ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു എ എ ബി ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ബി ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ബിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ബിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട് ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ്സ് വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഏത് ട്യൂബിലാണ് ഗ്രേറ്റർ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാപ്പിലറി റൈസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സമ്മറിൽ നമ്മൾ നിലമൊക്കെ ഉഴുതുമറിയാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് ക്യാപ്പിലറിയെ പറ്റി നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്യാപ്പിലറിയെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്പിലറിയെ പറ്റി അറിയുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ക്യാപ്പിലറിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ക്യാപ്പിലറി ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷനൊക്കെ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക ഓരോ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാൻസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് വീഡിയോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ക്യാപ്പിലറി റൈസിനെ പറ്റിയും ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ട്യൂബ്സ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് വിടത്തുള്ള ഡാമേറ്ററുള്ള ട്യൂബ്സ് നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അതായത് ഈ ഡാമീറ്റർ കുറയുമ്പോൾ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി റൈസ് ഇൻക്രീസ് ആവും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി റൈസ് ഉണ്ടാവും ആറിലാണ് അതുപോലെ ഏത് ഫാക്ടറാണ് ക്യാപ്പിലാരിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഡയമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ഒരു നിലം ഉഴുതുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സപ്രേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആ ടൈമിൽ എന്താണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ട്യൂബിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ആവും സോയിലുള്ള അപ്പോൾ എന്താണ് ആ അവിടെ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് കുറയുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇത് മോയ്സ്ചർ സോയിലിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിസ്കസ് ലിക്വിഡ് ആണ് പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൊബൈൽ ലിക്വിഡ് ആണ് എന്താണ് വിസ്കസ് ലിക്വിഡ് എന്താണ് മൊബൈൽ ലിക്വിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡിന് അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഹൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വിസ്കസ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി ലിക്വിഡിന് ലോ വിസ്കോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്താ മൊബൈൽ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിസ്കോസിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിസ്കോസിറ്റി കുറയും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അതിനൊരു എക്സാമ
സീ വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു ഷീപ്പ് മുങ്ങുകയാണോ താഴുകയാണോ ചെയ്യുക അതായത് മുങ്ങിപ്പോകും എന്തുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സീ വാട്ടറിലെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ബോയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ ലെസ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് അതിന് ലെസ് ബോയൻസി ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ലിക്വിഡിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റും ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വാട്ടറിലുള്ള വെയ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും അതുപോലെ ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യമുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൽക്കമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റും നമുക്കറിയാം എയറിലുള്ള വെയ്റ്റും അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടറിലുള്ള ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തിക്കൂടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് ടെൻ മൈനസ് ടു എൻ അതായത് എയ്റ്റ് എൻ കിട്ടും ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്ട് ചെയ്യും ബോയൻസി ബോയൻസി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ബോയൻസി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡും വോളിയം ഓഫ് ദ ഓബ്ജക്റ്റും ആണ് ഡെൻസിറ്റിയെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും ബോയൻ ഫോഴ്സും ആണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ബോയൻസി എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക ഇതും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ബോഡി ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി ഒരു ലിക്വിഡിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിക്വിഡിന് ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ആവും അതായത് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ബോയൻസി എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് എയറിലുള്ള വെയ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ബോഡി അതായത് ലിക്വിഡിലുള്ള ആ ഒരു ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബോയൻസി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ കമൻസ് അയക്കുക